मोबाईलवरती ॲप आहेच की मायक्रोसॉफ्टचं आहेच ना पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन जे तुम्हाला शेअर केले ते आताच तुम्ही एडिट करू शकता जे वर्ड फाईल आहे त्यातच एडिट करू शकता मोबाईलवरती काय असं आहे मोबाईलवरती ती पी पी टी आहे त्याच्यातच एडिट करायचं आहे असं वेगळं ॲप काय गं युज करणार आहे कुठलं लॅपटॉप जरी असलं तरी त्या पी पी टीलाच एडिट करणार आहे ना मग फक्त मोबाईलवरती टायपिंग करावं लागणार आहे आता तुम्ही व्हॉट्सअपवर एवढं टायपिंग करताय म्हणलं मोबाईलवरती वर्डमध्ये टायपिंग करायला काय अवघड आहे व्हॉट्सअप चॅट बॉक्समध्ये टाईप करा व्हॉट्सअप चॅट बॉक्समध्ये टाईप करा आणि ती जी गोष्ट आहे तुमची म्हणजे तुम्ही जे हे करणार आहात शेअर करणार आहात आमच्याशी त्या व्हॉट्सअप चॅट बॉक्समध्ये टाईप केल्यानंतर तिथून कॉपी डेटा कॉपी करा आणि टाईम टू टाईम तुमच्या वर्ड फाईलमध्ये पेस्ट करत जावा म्हणजे तुम्हाला टायपिंगचा पण इश्यू येणार नाही गुगल वॉइस टायपिंग आहे गुगल नुसतं तोंडी सांगा गुगल इंग्लिशमध्ये टाईप करून देते कितीतरी सोल्युशन्स आहेत लॅपटॉपचा असा असं काय जावा म्हणजे मला वाटतं टायपिंगचा काही इश्यू येईल राहिला प्रश्न डायग्राम तयार करण्याचा तो पण काही ॲप्स आहेत मोबा गुगलवरती मोबाईलवरती तुम्ही जस्ट आपण टचनी कसं ड्रॉ करतो मोबाईलला टच करतो तसं काही ॲप्स आहेत की तुम्ही बोटाने त्याला ड्रॉ करू शकता आणि मी स्क्वेअर शेपमध्ये मोबाईलवरती ड्रॉ केलं तर ऑटोमॅटिकली स्क्वेअर तयार होऊन मिळेल ॲरो तयार केला तर ॲरो तयार होऊन मिळेल असे मोबाईल गुगल प्ले स्टोरवरती भरपूर ड्रॉ अँड कन्व्हर्ट इमेज अशा फॉर्मॅटमधले ॲप सर्च करा जरा ॲप मिळतील त्याच्यावरून ती ब्लॉक डायग्रॅम किंवा तुमची सर्किट डायग्रॅम काढण्यासाठी ती ते त्याचा तुम्ही यूज करू शकता ठीक आहे टायपिंगच्या बाबतीत झालं तर टायपिंगसाठी मी सांगितलं एक तर सरळ मोबाईल घ्या आणि गुगल व्हॉइस टायपिंग कमांड द्या तुम्ही बोलाल तसं तुमचं ते टाईप होत जाईल आणि ते जमत नसेल तर व्हॉट्सअपवरती तुम्ही एवढं फर्स्ट पटपट टायपिंग करता तेच व्हॉट्सअपवरती राईट करा टाईप करायला जे टाईप करायचे ते तिथला मॅटर कॉपी करून तुमच्या या ॲपमध्ये पेस्ट करा आणि ऑर्गनाईज करा म्हणजे त्यात काही डिफिकल्ट वाटायला नाही पाहिजे आणि ह्यात पण डिफिकल्ट असेल तर सांगा मग अजून काय सोल्युशन माझ्या लेवलला सापडेल ते मी तुम्हाला शेअर करतो ठीक आहे अजून काय प्रॉब्लेम सर्वांना गेल्या वर्षीचे आपले प्रोजेक्ट माहीत असतीलच नाही माहीत नाही लास्ट इयर प्रोजेक्ट आपला काय होता ते बरोबर ठीक ठीक आहे चालेल आपण आपलं लेक्चर कंटिन्यू करूया मला वाटतं आता पीक मधला शेवटच्याच पॉईंट कडे आहोत आपण आणि मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं की तुम्ही ए व्ही आर आणि एम एस पी फोर थर्टीचे जसं एट झिरो फायव्ह आणि पीकचं आपण इन्फॉर्मेशन स्टडी केलेली आहे तशी ए व्ही आर आणि एम एस पी फोर थर्टी ह्या दोन मायक्रो कंट्रोलरचे फीचर्स काढायचे आहेत किंवा त्याचा स्टडी तुम्ही स्वत करणार आहात ठीक आहे त्यामुळं तुम्ही त्या दृष्टीने तयारी करत असालच माझी हॅलो जनरल पर्पज रजिस्टर अरे स्क्रीन दिसते का कोणीतरी सर रिप्लाय द्या हो सर दिसते की सांगते दिसते ओके जनरल पर्पज रजिस्टर ही जी ही कन्सेप्ट आपण लास्ट लेक्चरला पाहिली व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन जनरल पर्पज रॅम अँड ऑर जनरल पर्पज रजिस्टर्स अँड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स इन पीक मायक्रो कंट्रोलर एव्हरी सेक्शन ऑफ रॅम इज separated into two sections first section will be general purpose section or a special function se- section and second section will be general purpose section and uh, we have also uh, studied or gone through various family members and their sfr sites as well as general purpose space or general purpose sites okay so we also covered the difference between general purpose ram and eep rom 
uh, where and how this GPR and E pre ROM is used. Also, we have discussed the st difference between static RAM as well as dynamic RAM. Uh, I think somebody asked me a question about the difference between SRAM and DRAM. And those are again various peak family members with various sizes of general purpose RAM and EEPROM sizes. So as per your requirement, you can choose your microcontroller or your family member. Suppose if you want more EEPROM, then you can go for last family member of peak that is uh, peak 18F 8722. If you want more uh, EEPROM, if you do not want EEPROM, then you can go for second fa family member of peak peak 18F2420. Okay, so as per your requirements, you can select family member of peaks. So those are variety or uh, various uh, peak uh, families available as per our requirement. So file registers and access bank in peak. So we have uh, studied how peak microcontroller or how register banks in peak are organized. Okay, so each uh, or each RAM structure is divided into space SFR as well as registers. So those registers are named as file registers. Okay, uh, while in the case of 8051, all those registers group is known as or it can be uh, it is known as register bank okay if you remember in 8051 there are four register banks while in peak those group of registers are called as file registers okay and uh, their combination is is called as access bank for example file registers in peak 18 maximum of 4 kilobytes okay uh, ram size of peak is nothing but 4 kilobytes okay so 4 kilobytes if you uh, write into bytes format then we will have a number 4096 4 kilobytes of file registers for your understanding you can call this as 4 kilobytes of registers it will have address 2FFF three times zero three times F. Okay, so those kilobytes of file registers are divided into two six banks. Okay, in 8051, uh, our RAM section is divided to three sections, and out of those three sections, one section is again divided into four banks. While in peak, all RAM is divided into uh, 256 bytes of bank. Means each register, sorry, each access bank will contain 256 file registers. So we, so we can have total 16 banks. Means 16 into 256, we will have 4096 kilobytes. Okay, is this point clear? How register yes, or how RAM structure is divided into various banks. Okay, so every peak 18 family member have at least one bank which is called access bank. Means if you take an example of any microcontroller, you will find that in any peak microcontroller IC, you will have least to one access bank okay and default bank okay as uh, we will have some selection criteria for this bank the selection condition may be zero at some initial stage that's why the, the initial uh, bank is also referred as default bank okay so each access bank is divided into two equal sections of 128 bytes and that is uh, we have already discussed is nothing but general purpose registers and special function registers 
so uh, if if you try to uh, imagine or draw a structure of ram then you, we can draw like this suppose this is our total ram of 4 kilobytes and this 4 kilobyte of ram is divided into 16 access banks so and uh, each bank again divided into two sections for example i have here represented first second and third access bank okay each access bank is divided into general purpose and special function general purpose and special function si similarly general purpose special function registers okay so each bank is again divided into two groups as we have discussed in earlier or uh, previous slide and uh, those who uh, having uh, registers from 0, 0 to 7f and again special function registers from fc f80 to fff if you uh, see here then you will realize that that special function registers having address f8002 fff while gpr registers having address 00027f for another bank if we will be having other addresses okay so memory spaces or memory space of sfrs and gpr in access bank is not contiguous if you uh, if you look here memory is not contiguous okay contiguous means not situated like this as i have shown in figure memory spaces are not contiguous means after uh, general purpose section uh, special function register section is not situated it may be situated here or here the general purpose section will be here again here another banks and at last our special function sections okay so memory sections are not in contiguous format but for simplicity purpose i have just uh, draw like this structure okay but if you look for address you will understand that memory locations are not contiguous so there is a difference between continuous and contiguous okay to allow ram space between 80 to f7f to be used for general purpose by various members of p so all those sections from 08 sorry 80 to f7f can be used as general purpose means those are nothing but various bank of peak so this will be bank one from 802 uh, ff there will be the bank two one zero zero two one seven f there will be three and similarly likewise up to even f there will be the bank number 16 after f7 we will be having f80 to fff and this is but special function registers so a file register having more than 256 bytes of main needs bank switching to access other what it means suppose i have uh, designing an application where for general purpose or for calculation purpose i am requiring more than 256 of registers because each bank contain 256 registers in peak uh, we cannot say only registers in peak we can say only file registers okay uh, remember in a reserve of heaven each bank will contain only seven registers in peak each bank will contain 250 registers if you want to use more than 256 registers for your application you need to switch your bank from your default bank to another for example i will require 500 registers after using 256 next register i will be using bank second so i will be switch 
from bank one to bank second. So we have two bits reserved RS0 and RS1 in PSW register to switch banks. Since we are having four banks, okay, in R051, we will uh, we were using only two bits. Those bits are nothing but RS0 and RS1. Okay, so uh, you know if there are two uh, bits, the, there can be four combinations, or we can have four different different combinations. So here we have sixty banks. So how many bits I will require having access bank switching the register? I if I want to make a switch between two access banks, then how many bits I will be requiring for performing this application? Hello, am I audible? Yes, sir. So, so I have asked a question in 8051 microcontroller, there were four banks and to switch between four banks i have used or i have provision of two bits rs0 and rs1 now in peak i have 16 banks so how many bits i will be requiring to switch between those 16 access banks That is in straightforward language. Straightforward language. I am asking two raised to x is equal to sixteen. So what eight. will be the value of x? Eight. Are you sure? Eight. Two raised to eight is equal to sixteen. Are you sure? Hmm. Mm? 4 is the correct answer because we many times we have discussed this point as you will increase number of bits by only one you will increase the capacity of addressing by double means if I have one address line I can address two locations if I have I will have two address lines they can uh, I can address four locations likewise in uh, in 8051 RS0 and RS1. I have two lines or two uh, bits. That's why I can uh, I am capable of addressing four locations. If I will have three lines, then I can address eight locations. If I will have four lines, then can then I can address sixteen locations. And you can go beyond like this. Then you can uh, you will have various combinations also. So. Uh, got this point how file registers and access banks in peak 18 are organized and their uh, in detail organization are you going to ask me a question yes sir yes sir मी असं मराठीत विचारलं तुम्हाला तुम्हाला हे समजलं का ते कसे फाइल रजिस्टर आणि ऍक्सेस बँक और असतात हे तुम्हाला समजलं का असा प्रश्न विचारलं तुम्हाला यस सर मग हे सम हे बोलायला ट्रान्सलेट करायला लागते म्हणजे मी एवढी इंग्लिश मध्ये बडबड करते काय समजते तुम्हाला so this is the pictorial representation of how any bank can be divided or uh, situated so if you look here our total data memory map and in this data memory map we will be having bank 0 bank 1 as like total bank bank 15 as i have we have started from 0 0 to 15 total 16 banks and each bank is divided into general purpose ram and second section will be sfr so sfr is written here instead of uh, writing here so uh, 
एक्सिस बैंक परपज वेन एवर यू कैन से यूजिंग बैंक जीरो युअर सेक्शन ऑफ युअर बैंक जीरो इज यूज एज वेल एज एफ आर इज यूज एंड दिस एस एफ आर इज गोइंग टू एज लाइक शोन इन दिस हियर एड्रेसिंग यू विल बी हैविंग दिस टोटल एड्रेसिंग एंड ओनली लास्ट section of your memory is reserved for sfrs so as per your uh, bank switching requirement your those 16 registers and your special function 128 bytes which will be going to compose or form total 256 bytes of access bank so this Uh, section is going to common for each and every bank you are going to use okay so various sfrs in peak so if you look as this section is common we will be having various sfrs we will be having various sfrs like uh, port port a port b port c port d port e why now you may uh, uh, get clear doubt about why this sfr section is common for all okay because port a is the simple io port if in any bank if there is no port a register then here i can send my data to, uh, if i want to send to external world so it is not possible to send so this should be the common to all banks okay for general purpose ram all sfrs in peak are situated from f80 to fff addresses okay so here you will find port here you will find latch here are tris register here again port related uh, pi there is for serial communication here timer 3 here compare and capture modes here adc control as uh, various serial communication uh, spi related and again timer 2 watchdog timer uh, then brownout all those things are uh, comes under this address for example if you if you can access port register with name as well as in using its address as like in 8051 for example in 8051 if i have r0 register i can address those uh, uh, sorry uh, uh, for port 0 port 0 address is 8080h so i can instead of uh, writing mu a comma p0 i can write mu a comma 80h both are going to or uh, both are having same meaning okay so this is also same but in peak as there uh, it contains or it is having two blocks its total uh, cfr count or uh, memory count is more than 8051 okay um, that that is the only difference in peak as or 8051 as compared to uh, banks or access banks case okay so is there any uh, doubt in access bank how to uh, we will see definitely how to select access bank because there is a separate register to switch access bank so we will see uh, in uh, coming uh, sec but is clear to you voice break hote se voice break hote oh uh, is it clear yes sir so uh, i am just asking uh, clear uh, to you all the details of 
uh, access banks, special function towards how bank switch. We will see how to switch uh, bank. But at least uh, those points have you cleared? Yes, sir. So it's a parent capture mode, na? So some other na kika hoto. Just a minute. I will explain. Uh, uh, one point I need to clear. This BSR. This is the register which is associated for selecting bank. Bank select. Oh, sorry. Bank switch registers. This register is used to select bank. There are four bits uh, having or function switching bank. So if you write zero zero zero, then will be selected if you write 0001 bank one will win it if you write uh, uh, as uh, those well up to 16 uh, bank 16 will be selected and 16 you will be uh, entering bank 16 is selected okay so in 8051 to you have provision in program status word register in peak to switch bank we have separate bank switch register okay so by using this bank switching register we can switch between various banks is this point clear yes sir okay so what is compare and capture mode uh i will not go into detail but in short i, I will try to explain this uh if you remember the timers operation or timer in 8051 how we uh, start timer or how we deals with timer we have only one provision with timer that start timer and we can check timer content after timer overflows we cannot monitor status between 00 to fff okay we can only understand whenever timer overflows okay so whenever uh, timer contains just from fffff to 000 then and then only timer overflow flag will get set okay so from 00 to fff i can have only one observation okay suppose uh, i want to make split timer action means i i do not want to uh, stop timer after running so if i want to uh, start timer at 00 at 10 i need to make some certain action at 15 i need to do certain action at uh, 7 you i need to do a certain thing okay so this provision is can be done or this thing can be done using peak timers uh how this thing can be done using your compare and capture mode there is a separate register uh, uh, available for performing this so which value you need to compare suppose i i have application which will be starting at 10 whenever timer becomes 10 so i will be loading that compare value into that register so timer uh, whenever timer uh, Content or timer value will will be incremented by one. It is compared with that particular value. So whenever it reaches to one one, your application got triggered or you will receive a compare capture mode signal. Okay, so it is just like adding various set point in your regular timer. I think uh, hope I think clear. So this is typical uh, tricky to use. okay uh, but uh, this is again interesting feature given in it's uh, a high family members of it's favorite sp microcontroller uh, and all all microcontroller contains this compare capture mode for various generation of various types of uh, signals as well as waveforms hope i think uh, you have cleared your doubt if not then we can uh, we are also going to discuss later on while developing task or projects okay so status register of peak so first 
I want to know about what do you mean by status register or where this status register can be used. So I'm expecting that all of you should or, or, or are going to answer this. What is status register? Is that that much difficult? Uh, am I audible? Uh, yes, sir. Collection of uh, flag bits. Yes, but why we are using this collection of flag bits? Yes, collection of flag bits. Correct. But why we are using this register? It's it's name itself indicating. Yeah. It's name itself showing the meaning what's working or what is the role of uh, this register. It, this register is useful for showing the status after any operation. But this register shows current state of your microcontroller. Hello? Yes, sir. Have you got my point? Yeah. So, status register is nothing but it is showing current status. Okay. So in peak microcontroller, the status register is having conditional flags. Okay. So which are those? Flags? First one will be the carry flag, then digital carry flag, zero flag, overflow flag, negative flag, and remaining three bits are not implemented or reserved future use. So uh, again, my question will be the, what is the function of carry flag or when carry flag will be generated? We have discussed these points, those points in 8051 case also. So you should have to, or you must have to answer those questions how or when carry flag will be generated carry zero and carry one but when carry flag will be set or when carry is generated or when this flag will get affected When this flag will be affected? Sir, uh, when arithmetic carry or borrow has been generated, then this flag will uh, generate. Arithmetic carry or borrow. Carry or borrow will generate, generate. this flag will be affected. But Dusrakon Dikshit, Mari, Patil, Mangesh, Komal Kurpes, Nehal Chavan, Sahil Mure. To me, I got discussion, Made. Snehal Chavan, Awajit, I clear he was at Sangai, sir. Message Kelelemi at Tabak to Tuza. Hmm. 
कॅरी फ्लॅग कधी सेट होईल प्रत्येकाने प्रत्येकाचं मत सांगायचं नुसतं बसायचं नाही कानात वायरी टाकून मला वाटतंय तुम्ही हे थर्ड इयर बी एस सी पासून हे शिकताय कॅरी फ्लॅग कॅरी फ्लॅग कॅरी फ्लॅग सेकंड इयर पासून ऑब्विसली मायक्रो प्रोसेसर शिकताय तेव्हापासून व्हिडिओ का बंद झाले तुमचे मंगेश शिरसागर काय असतं कॅरी फ्लॅग सर आपण ज्यावेळेस डेटा ट्रान्समिट करतो त्यावेळेस जर आपण वन बीट जर सेंड केलं तर त्यावेळेस कॅरी फ्लॅग सेट होतो तो बर कोळपे काय असतं कॅरी फ्लॅग कोळपे लेफ्ट कोळपेला प्रश्न विचारला की चांगली गोष्ट आहे साहिल मोरे काय असते काय कॅरी फ्लॅग साहिल मोरे व्हिडिओ चालू कर बर मला कस दिसत नाही सांग 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 बर बोल बोल आपण एक बीट एक बीट देतो तेव्हा रिझल्ट त्यापेक्षा जास्त बीट येतो जनरेट होतो बर आणि कित काय कॅरी फ्लॅग कॅरी फ्लॅग म्हणजे आपण ती झिरो वन झिरो वन जे डेट असतो किंवा ऍडिशन केलं तर एक्स्ट्रा वन वन करून आपण जी खालच्या साईडला वन राहतो ना पुढचं थोडं वन येतो ना मग त्याला आपण कॅरी फ्लॅग म्हणतो बर काय झालं होतं कॅरी फ्लॅग प्रश्न विचारला गायब होती आणि अदरवाईज झिरो ला कॅरी फ्लॅग रिमूव्ह बर कोळपे तर जेव्हा बी टू वन बीट असेल तेव्हा कॅरी फ्लॅग जनरेट बी टू जेव्हा बी ए वन असेल तेव्हा कॅरी फ्लॅग जनरेट कुठलं बीट स्नेहल चव्हाण हा बर बीट वन असेल त्यावेळी कॅरी फ्लॅग सीट होतो बर स्नेहल चव्हाण व्हेन कॅरी फ्लॅग विल गेट सेट जेव्हा आपण वन बीट देतो तेव्हा आपण देतो तेव्हा कोणाला देतो आपण ओके रोहित पाटील कुठे गेला होता ना बर धनश्री माळी सर कॅरी फ्लॅग वन असेल तेव्हा तो म्हणजे स्टोअर द कॅरी इन्फॉर्मेशन वन एलिस्पीड पोझिशन कॅरी फ्लॅग वन असेल त्यावेळी मी मी हेच विचारले की कॅरी फ्लॅग वन कधी होतो हे विचारलंय मी झिरो आणि वन असतो वन जेव्हा होतो तेव्हा वन जेव्हा होतो तेव्हा दीक्षित रोहित पाटील होता ना आहे रोहित पाटील हॅलो सर बोला जेव्हा कॅरी फ्लॅग वन दिला जाईल तेव्हा मायक्रो कंट्रोलला तेव्हा झिरो परत रिसेट होईल मायक्रो कंट्रोलला कॅरी फ्लॅग वन दिला जाईल नाही समजलं मला काय म्हणतोय ते बर 
Rău e ca nu-ți turi un șii. Yes, sir. Cai de-ale chiar reflectuți a plea? Jai time bala B2 în la set-ul tău. Jai time bala chiar is set-ul tău. Jai time bala G0 tău, jai time bala reset un chiar is G0. Până cu tălă bit? कुटल बीट तुम्हाला कॅरी 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 म्हणजे काय माहिती आहे व्हॉट 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 इज कॅरी मायक्रो कंट्रोलर सोडा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये व्हेन कॅरी इज जनरेटेड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बायनरी नंबर सिस्टीम कॅरी म्हणजे सर प्लस वन ऍड होतो हे आजचं तुमचं गुगल क्लासरूम वरची तुमची आजची असाइनमेंट असणार आहे आणि आजची असाइनमेंट जे सॉल्व्ह करणार नाही त्याला झिरो मार्क असणार आहे डे टू डे परफॉर्मन्स मध्ये मी आजच सांगू ठेवतोय आज रेलिकचे रेकॉर्ड होते रेकॉर्डिंग वर तुम्हाला सांगतो तुम्हाला फर्स्ट इयर बी एस सी च फर्स्ट लेक्चरच फर्स्ट पॉइंट तुम्हाला जर येत नसेल एम एस सी मध्ये तर काय उपयोग नाही तुमचा व्हेन कॅरी इज जनरेटेड साधा प्रश्न विचारला मी तर त्याबद्दल तुम्हाला सांगत जायचं फर्स्ट इयर बी एस सीच्या नोट काढायच्या कुठं कचऱ्यात असतील तिथं आणि तिथनं काढून कॅरी म्हणजे काय हे पहिलं बघायचं दीक्षित भागाकार करून येतो का काय करून येतो त्यावेळी बघायचं कॅरी कधी येतो आणि मग इकडं मायक्रो कंट्रोलर मध्ये कॅरी कधी जनरेट होईल ते कळेल कॅरी म्हणजे काय हे पहिलं क्लिअर करा आणि जर क्लिअर झालं नाही तर मग मला उद्याच्याला विचारा मी उद्याच्याला तुम्हाला सांगतो कॅरी म्हणजे काय ठीक आहे असू दे ऑपरेशन असू दे अरेथमेटिक अरेथमेटिक ऑपरेशन किंवा काय दे ते आज सर्वांनी बघा काय तुम्ही सांगितलंय सगळ्यांनी ते बर दुसरा फ्लॅग आहे झिरो फ्लॅग झिरो फ्लॅग कधी सेट होईल पीक टीवाय ला पण झालेला आहे तुम्हाला एकदम रॉ बेसिक जर आठवत नसेल की ज्याच्याशिवाय तुमची नंबर सिस्टीमच तुम्हाला येणार नाही बायनरी अरेथमेटिकच येणार नाही काय तुम्ही इंटरव्ह्यू देणार आहे कसं तुमचं कुठं सिलेक्शन व्हायचं काय एम एस सी करून तुमचा उपयोगच काय जर तुम्हाला बायनरी अरेथमेटिकच जर येत नसेल मला उद्याच्याला कॅरीच स्टेटस पाहिजे काय कॅरी कुठनं जनरेट होतो कसा जनरेट होतो हे पाहिजे झिरो फ्लॅग कधी सेट होईल ते पिकचे फाईल रजिस्टर सगळे बघून या आणि जर तुम्हाला जर समजलं नाही सर हे काही मला समजत नाही तर मला विचारा उद्या उद्याच्याला आपण त्याच्यावरती परत डिस्कशन करूया की कॅरी काय कुठं कसा जनरेट होतो किंवा काय होतो एवढं तुम्ही केअरलेसली जर हे करत असाल तर त्याला काय अर्थ नाही ठीक आहे आजच्यासाठी आज थांबूया आपण इथं मग सर 
डेटा ऍड्रेस बस मध्ये सर ते झिरो वन टू थ्री फोर डी सेव्हन पर्यंत असत लेफ्ट झाले सर आता उद्या सांग दोस्त पर्याय धंदायला काय काय ते काय आठवण झाले मागेल एवढं माहितीये डेट बस मध्ये यूज केलं जाते ती फ्लॅग स्पेशल फंक्शन ते अकोमलेटर ला जात काय काय होत ते आता पहिले गेलं पाहिजे स्पेशल मध्ये काय दीक्षित तुला बी येत नाही काय आठवेल आता बाबा काय अग तुझ्यासारख्या पुरग लिहित नाही म्हणल्या कस वेळ तुझ्यासारख्या मुलाला येत नाही म्हणजे काय रेकॉर्डिंग चालू आहे पुन्हा जर साहेब लेक्चर आता शिंदे सर शिंदे सर साहेब रवी रवी रव्या अरे अगोदर काय झालं काय नाही हेच सांगितलं ते तुमची नाव दिली प्रेझेंटेशन ला कसली कसली नाव हा प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन ला आणण्याचं तुझं नाव दिलंय वाटत ते तुम्हाला तयार करा सांगितलं काय सांगितलं तयार करा काय दे काय काय प्रेझेंटेशन हे कुठं करायचं प्रेझेंटेशन ते फॉर्मॅट दिलंय सर आणि त्याच्याप्रमाणे करायचं आणि शनिवार पर्यंत करून द्यायचा आपल्याला पाठवलं ते आपल्या मागल्या वर्षीचा प्रोजेक्ट घ्यायचा त्याचं पोस्ट प्रेझेंटेशन करायचं नंतर ते सरांना पाठवायचा रिसर्च पेपरच्या फॉर्मॅट मध्ये सर त्यात करेक्शन करणार जर तुमचं गायडन्स कोण आहे त्यास पाठवायचं पोळसरच आहेत आता मग पोळसरांना आणि म्हणजे दोघांचेच फक्त नाव आहेत का हो दोघांचेच ती वर पाठवलेत काहीतरी आहे ना ती हज ती झालं रे प्रोजेक्ट साठी झालं पण बाकीच ती पोस्टर प्रेझेंटेशन ला 
हा तीच किती फॉर्मॅट मध्ये तुमचे आता ग्रुप कोण कोण आहे त्यांचं ते करायचंय रे नाही नाही ते पोस्टर साठी सगळ्यांची ना नाव हा तेच की दोघाच दोघा दोघाच आपले ग्रुप मग ते काय ऑनलाईन होणार आहे का ते आता ऑनलाईनच आहे सगळं म्हणलं ऑनलाईन मध्ये सगळं तुम्ही साहिल साहिल सर साहिल दाढी क्यू बनाई दाढी क्यू बनाई मन्नत मांगे क्या
है कि नहीं लिख चिरा से आने चवान